எப்படி உப்பு உண்டு கடல் தண்ணியில இருந்து ரெண்டு டிகிரி தான் இங்க வருது உப்பு உண்டாக்குனது எங்கனேன்னு அண்ணன் என்னதாய் நமக்கு പറഞ്ഞു தந்துட்டுണ്ട് ஹாய் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் கன்னியாமரி ட்ரிப்பின் கழிஞ்ச எபிசோட்ல நம்ம പറഞ്ഞു போல இரண்டாவது தவசம் நம்ம போகுது வட்டக்கோட்டை உப்பளவுமான கன்னியாகுமரி திருவிதாங்கூர் பாகமாயிருந்தப்ப திருதாங்கூரின் சுரட்சைக்கு வேண்டி நிர்மிச்ச ஒரு கோட்டையான வட்டக்கோட்ட கன்னியாகுமரியில் திருவனந்தபுரம் போகிற ரூட்டில் ஒரு நாலஞ்சு கிலோமீட்டர் போய் கழிஞ்சாலும் வட்டக்கோட்டையை தான் அதுபோல் நம்ம ரெண்டாவது போகிறது பாடங்களான உப்பு பாடங்களான உப்பு உண்டாக்குன பாடங்களான அது ஏற்றம் கூடுதல் உள்ளது சுவாமி சுவாமி தோப்பு மணக்குடி சுவாமி மணக்குடி சுவாமி தோப்பிலான அதுவும் இதுபோல நம்ம கன்னியாகுமரியில் திருவனந்தபுரம் போகிற ரூட்டிலான ஈ ரெண்டு ஸ்தலத்தையும் விசேஷங்க நமக்கு காணும் கன்னியாகுமரியில் நின்றும் வெறும் எட்டு கிலோமீட்டரே உள்ளு ஈ வட்டக்கோட்டையிலே வீண்டும் புதிய வீடியோகள் நிங்களுக்கு கிட்டுனது சேனல் ஒன்று சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல்லைக்கன் கூட ஒன்று எனாவல் செய்தால் மாத்திரம் மதி பார்க்கிங்கின் அடுத்து தான் டிக்கெட் கவுண்டரும் உண்டு இருபத்தஞ்சு ரூபா மாத்திரமே உள்ளு டிக்கெட் நிரக்கு இது கண்டோ திருதாங்கூரின் ஆ சின்னம் முன்வசத்து தான் ஆனையும் சங்கம் சேர்ந்த ஆ ஒரு சின்னம் நம்ம இதன்ற அகத்தேக்கு கேரண பாகத்து ஈ கோட்டையோட பிரத்யேகதும் சரித்திர பிராதானியும் ஒக்கே எழுதிய ஒரு பலகம் இவ்வளவு இங்கே ஸ்தாபிச்சிட்டு ஞா மு பறஞ்சல்லோ கன்னியாகுமரி திருவிதாங்கூரின் பாகமாயிருந்தப்போ நிர்மிச்சதான ஈ கோட்ட பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் வேணாடு ராஜாக்கன்மாரான இது நிர்மிக்கிறது பின்னீடு டச்சு ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட நேவல் ஆஃபீஸராயிருந்த ஸ்டேஷஸ் டிலோனியோட நேரத்துலான இது புதுக்கி பண்ணது குளச்சல் யுத்தத்தில் திருவிதாங்கூரின் பட்டாளத்தை நயிக்கையும் அதுவழி மார்த்தாண்டவர்மா ராஜாவின் பிரீதி நெடுகையும் அங்கேயான டிலோணிக்கு ஈ கோட்டையுடைய புனர்மாணத்தின் சுமதல கிட்டுனது இதன் ஏற்றவும் வலிய பிரத்யேகத என்ன பண்ணுறது ஈ கோட்ட நிர்மிக்கா உபயோகிச்சிருக்கிற கல் கிரானைட் கல்லுகளான இப்போழத்த கிரானைட் ஷீட்டுகளில் விலை ஒன்று ஓர்த்து நோக்கணும் மொத்தம் மூணரை ஏக்கர் ஸ்தலத்தான ஈ கோட்ட நிர்மிச்சிருக்கிறது முழுவதும் இங்கே புல்லு நட்டு பிடிப்பிச்சிட்டு சைடுகளிலாயிட்டு வலிய வேப்ப மரங்களும் உண்டு ஆ மரம் காணும்போது தான் நமக்கறியாம் வளர பழக்கம் செய்த மரங்களான நூற்றாண்டுகள் கழிஞ்செங்கிலும் இப்போழும் தமிழ்நாடு சர்க்கார் ஒரு டூரிஸ்ட் கேந்திரமாக நல்ல போல அது மெயின்டைன் செய்து கொண்டு போகணுண்டு இதாண்டு ஆ கோர்னரிலாயிட்டு மோளிலாயிட்டு இங்கே ஒரு படியுண்டு நமக்கு எந்தாலும் ஒன்று கேரி நோக்கம் ஒரு ரட்சம் இல்லை கேட்டோ நல்ல சூப்பர் ரிவ்யூ ஆன ஈ கல்லேட்டுகள் கண்டோ இது கெட்டானாயிட்டு சிமெண்டோ சுருக்கையோ ஒன்றும் இது உபயோகிக்காத தான் கிருத்தியமாகி வெட்டி எடுத்து அடுக்கி உண்டாக்கியிருக்கிறதான இதற்கு தற்காலம் வட்டக்கோட்டை விடுகையான இனி உப்புண்டாக்குன பாடங்களை தேடியுள்ள போக்கான கூகிளில் சர்ச் செய்து ரெண்டு மூணு ஸ்தலத்தொக்கே போயெங்கிலும் அதுக்கு தெட்டாய டைரக்ஷனான கிட்டியது பின்னே லோக்கலாயிட்டு அன்வேஷிச்சப்போழான சுவாமி தோப்பு என்ன பறையுன ஸ்தலத்து உப்புண்டாக்குன ஒரு பாடம் உண்டு அறிஞ்சு எந்தாலும் நமக்கு ஒன்று போய் நோக்கம் அவசானம் கண்டுபிடிச்சு கேட்டோ நல்ல லைவாயிட்டு நிற்கிற ஒரு உப்பு பாடமான குறை பணிக்கார் இங்கே லோரியில் உப்பு கேட்டிக்கொண்டு இருக்கியான நம்மட ஆஹார ஆவசியத்தின் மாத்திரம் அல்லாத இது சில கெமிக்கல்களை உண்டாக்குனதுக்கு வேண்டிட்டும் ஈ உப்பு உபயோகிக்கிறது இப்படி லோரியில் லோட் செய்யுது அதுக்கு வேண்டிட்டான இது கண்டோ உப்பு இங்கே குந்து குந்தாயிட்டு கூட்டி இட்டிட்டு பல ஸ்தலங்களிலாயிட்டு ஆ குந்துகளில் நின்று இங்கே மண்வட்டி வச்சு வெட்டி தலையை சுமந்து லோரியிலோட்டு லோட் செய்யுது இவரில் ஆரெங்கிலும் ஒன்று ஃப்ரீ ஆகிட்டு வேணும் இதிண்ட விசிதமாயிட்டு ஒன்று காரியங்களை ஒன்று சோதிச்சு அன்வேஷிச்சறியே வணக்கண்ணா ஆ வணக்கம் சார் இது எப்படி உப்பு உண்டு கடல் தண்ணியிலேருந்து ரெண்டு டிகிரி தான் இங்கே வருது ஓகே அதிலிருந்து தொட்டம்னு ஒன்று இருக்குது தப்போ தெரியுது பார்த்தீங்களா ஓகே அது வந்து மோட்டர் வச்சு ஏற்றி அது உள்ளே இறக்குவாங்க ஓகே அது ரெண்டு டிகிரியிலேருந்து பத்து டிகிரி ஆகும் ரெண்டு டிகிரிலேருந்து பத்து டிகிரி பத்து டிகிரி ஆகும் மறுபடியும் அங்கே ஒரு குழி இருக்கு அதுல அந்த பத்து டிகிரியா இருக்கு 
அதுலேருந்து ஒரு மோட்ரு போட்டு மேலே ஏற்றுறாங்க ஓகே ஓகே அது மேலே மேலேனா அதில் தனியாக சின்ன சின்ன ഇതിന്റെ ചുരുക്കം ഇതാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഡിഗ്രി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സാന്ദ്രതയാണ് കടൽ വെള്ളത്തിന്റെ സാന്ദ്രത അതായത് കടൽ വെള്ളത്തില് രണ്ട് ശതമാനം ഉപ്പാണ് വരുന്നത് അത് പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് വറ്റിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ സാന്ദ്രത കൂട്ടി പത്ത് ഡിഗ്രി എന്നും പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് സാന്ദ്രത കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പറയുന്നതാണ് അത് പല പല പാഠങ്ങളിലായിട്ട് ഇത് മോട്ടർ വെച്ച് അടിച്ചു കയറ്റി ലാസ്റ്റിൽ പുള്ളി പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതാണ്ട് ഒരു മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഈ കണ്ട പാടത്തേക്ക് മോട്ടർ വെച്ച് പമ്പ് ചെയ്ത് നിറയ്ക്കും അപ്പോഴേക്കും പുള്ളി പറഞ്ഞതനുസരിച്ചുള്ള ഇരുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി അതായത് ഇരുപത്തിനാല് പെർസെൻറ്റേജ് സാന്ദ്രതയുള്ള വെള്ളമാവും അത് വറ്റി വരുന്നതനുസരിച്ച് പുള്ളി പറഞ്ഞ കോട് ആ തടി കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇളക്കി മറിച്ച് പൊട്ടിച്ചു വിടും അങ്ങനെ ഉള്ള ഉപ്പ് ഈ കരയിലോട്ട് കോരി ഇങ്ങനെ ഒരു മാസം കൊണ്ട് പാകമാകുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഏഴ് എട്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും ഉപ്പ് വാരിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉപ്പുണ്ടാക്കുന്നതും ഉപ്പ് പാടങ്ങൾ കാണുന്നതും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുള്ള മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും ഒക്കെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക തൽക്കാലം ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻ